ப்ரோட்டான் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல்ஸோட உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு தூக்கம் வரலையா எடை குறைக்கணுமா இல்லை உங்களுக்கு ரத்த சோகை வந்துருச்சா அப்படி இல்லாட்டியும் சர்க்கரை நோய் இருக்கா நினைவாற்றில் மேம்படுத்தணுமா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே தீர்வு ஜீரகம் தாங்க இந்த சீரகம் எதுக்கு எதுக்கெல்லாம் பயன்படுது அதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சீரகத்தில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகள் அதிகமாக இருக்குது மயக்க பண்புகளும் இதில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதோட இதில் டயட்டரி அப்படிங்கிற நார் சத்தும் கனிம சத்துக்களும் இருக்குது இதில் இரும்பு சத்து காப்பர் கால்சியம் பொட்டாசியம் மேங்கனீஸ் செலினியம் ஜிங்க் மேங்கனீஸ் போன்ற சத்துக்கள் அதிகமாகவே இருக்குது மேலும் இதில் விட்டமின் ஏ சிஇ அப்புறம் பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்களும் இருக்குது இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா பொடியாக தயாரித்து அப்படியே சாப்பிட்லாம் இல்லை சாப்பிட்ற உணவில் கலந்து சாப்பிட்லாம் அதை வறுத்து பொடி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா அதில் தயிர் சாலட் ஜூஸ் அதில் எல்லாம் கலந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் ஜீரகத்தை உணவில் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அதோட நன்மைகள் நிறையா இருக்குது முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா செரிமானத்துக்கு எப்படி உதவுதுன்னு பார்க்கலாம் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் செரிமான பிரச்சனை பிரச்சனைன்னு சொல்லப்படுற வயிறு வலி அஜீர்ண கோளாறு வயிற்றுப்போக்கு வாய்வு தொல்லை குமட்டல் அப்படி எல்லா பிரச்சனைக்கும் இந்த ஜீரகம் வந்து முக்கிய மருந்தாக பயன்படுது ஜீரகத்தை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்குங்க அதை வறுத்த ஜீரகமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதை ஒரு டம்ளர் நீரில் சேர்த்து தினமும் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு முறை குடிக்கணும் அப்படியே இல்லாட்டினும் கால் ஸ்பூன் நீங்கள் ஜீரக பொடியை ஒரு டம்ளர் மோரில் கலந்து குடிக்கலாம் கால் ஸ்பூன் மிளகத்தூளையும் சேர்த்து அதோட கலந்து குடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செரிமான பிரச்சனையே இருக்காது அடுத்தது இரத்த சோகை இரும்பு சத்து குறைபாட்டினால வர்றது தான் இரத்த சோகை இந்த இரத்த சோகைக்கு ஜீரகம் ஒரு நல்ல மருந்தாகவே பயன்படுதுங்க இரத்த சோகை பிரச்சனை இருக்கிறவங்க வந்து சீரகத்தை உணவில் தவறாமல் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தை எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் சேர்த்தி கொதிக்க வச்சு குடிச்சிட்டு வாங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தில் நாலு மில்லிகிராம் அளவுக்கு இரும்பு சத்து இருக்குங்க இரும்பு சத்து குறைபாட்டை தடுக்கிறதுக்கு டெய்லி நீங்கள் சீரக பொடியை உணவில் சேர்த்து சாப்பிட்டுட்டு வரணும் அதனால் உங்களோட ஹீமோக்ளோபின் உற்பத்தி அதிகரித்து நீங்கள் ரத்த சோகையிலேருந்து ஈஸியாக விடுபடலாம் அடுத்தது தாய்ப்பால் உற்பத்திக்கு இந்த சீரகம் மிகவும் உதவியாக இருக்குது இதில் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி இரும்பு சத்து கால்சியமாக அதிகமாக இருக்கிறதுனால தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்கள் வந்து அதிகமாக ஜீரகத்தை உணவில் சேர்த்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே நல்லது இது எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்கும் தினமும் இரவு தூங்கும் போது ஜீரக தண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா தாய்மா தாய்ப்பால் சுரப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது நமக்கு எல்லாமே ரொம்பவும் முக்கியமாக பயன்படுற ஒரு டிப்ஸ் தாங்க எடை குறைவு சீரகம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா எடை ரொம்பவே அதிகமாக குறைக்கலாம் இது சீ உடம்பில் உள்ள கொழுப்புகளை அதிக அளவு குறைக்குங்க இதில் ட்ரை கிளிசரைட்ஸ்ங்கிற கெட்ட கொழுப்பை குறைக்கும் தன்மை வந்து சீரகத்துக்கு இருக்குது அதோட உடலின் மெட்டபாலிசத்தை அதிகரிக்க செய்யுங்க கொழுப்புகளை கரைக்கும் திறன் சீரகத்துக்கு அதிகமாகவே இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு எடை குறைஞ்சி நீங்கள் சிக்கன் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கப் தயிரில் ஒரு வறு ஒரு ஸ்பூன் வறுத்த சீரகத்தை நீங்கள் பொடி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடல் எடை கட்டுக்குள்ளே இருக்குங்க அடுத்தது சர்க்கரை வியாதிக்கு இந்த சீரகம் எப்படி பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சர்க்கரை நோயாளிகளோட சர்க்கரை அளவை இந்த சீரகம் அதிக அளவில் கட்டுப்படுத்துதுன்னு சில ஆய்வுகளில் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் அதுக்கு என்ன செய்யணுன்னா எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தை வறுத்து பொடி செஞ்சு வச்சுக்கணும் அதை வந்து தினமும் குடிக்கிற தண்ணியில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து ரெண்டு வேலை குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட சர்க்கரை நோய் காணாமல் போயிருங்க அடுத்தது நினைவாற்றல் மேம்படுத்த எப்படி சீரகம் பயன்படுதுன்னு பார்க்கலாம் சீரகத்தில் அதிக அளவு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது இது எதிர்ப்பு பண்புகளையும் நினைவாற்றலையும் மேம்படுத்த உதவுதுங்க மனசை வந்து ஒருமுகப்படுத்தும் தன்மை அதிகமாக இருக்குது முக்கியமாக சீரகத்தை ஒருத்தர் வந்து தொடர்ந்து உணவில் சேர்த்துக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா முதுமை காலத்தில் வரும் நோயை வந்து அவங்க தள்ளி போடலாம் இதில் இருக்கிற விட்டமின் பி இ எல்லாமே வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது அவசியமானதும் கூட அதே போல் நினைவாற்றில் 
அதிகமாகவே மேம்படுத்துங்க அடுத்தது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் பயன்படுற ஒரு நல்ல டிப்ஸுங்க தூக்கமின்மையை எப்படி சீரகத்தை வச்சு சரியாக்கலான்னு பார்க்கலாம் நிறைய பேர்த்துக்கு நில்ல நிம்மதியான தூக்கமே வராது அதுக்காக ஜீரகத்தை பயன்படுத்திட்டு வந்தீங்கன்னா தூக்கமின்மையிலிருந்து சீக்கிரமாக விடுபடலாம் ஜீரகத்தில் மெலட்டோனின் ஹார்மோனை தூண்ட செய்கிற வேதிப்பொருள் இருக்குது அது நல்ல நிம்மதியான தூக்கம் வர்றதுக்கான முக்கியமான ஒரு ஹார்மோனுங்க ஜீரகம் தூக்கமின்மைக்கு ரொம்பவே அவசியமானதாக இருக்குது அதே போல் மனம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் இது கண்டிப்பாக தீர்க்கும் வாழைப்பழத்தில் கொஞ்சம் சீரக பொடியை தொட்டு சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நல்ல நிம்மதியான தூக்கம் வரும் அப்படியே இல்லாட்டினாலும் நீங்கள் ஜீரக டீ குடிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தை எடுத்து அதை நல்லா தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா நிம்மதியான உங்களுக்கு தூக்கம் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி சீரகத்தோட மருத்துவ குணங்கள் பற்றி பார்க்கலாம் மீண்டும் ஒரு நல்ல தலைப்பில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்